这个神秘人早就算好了。你是谁？为什么把我带到这儿？消失不见了。我女朋友，我准女朋友不见了。绑架？进士培育，谋财害命，先奸后杀。男和多女，你看你两个靓女就知啦，喺度抛眉弄眼。我要一下车就要吸引烧杯的注意力。杨雷台，打赢我先讲。这个钓具啊，千万不要碰，里面装着危险秘密炮，身上有危险。要想跟我师傅打，先过了我这一关。因为信息显示，盛南就是到了这一带突然不见了。商家给了我一种迷药。这里是一个打黑拳的场所，来到这里的女孩都得打拳，而这些老板，他们就下注，有的上千万，甚至上亿，幕后的庄家就靠这个赚钱，把手还会凌辱你，输的一方就会被扔到鳄鱼池里喽。<笑>我想活着离开这里，下辈子再做姐妹喽。新货到了。在拳台上，只有对手，没有朋友。好，那就打吧。清楚，走。呃，叫你再跑。呜。哇塞，这男人好厉害呀、啊！杰志，你以后出门的时候别穿成这样了，万一遇到这种色狼怎么办？哎呀，爱美是女孩子的天性，况且有你在，我怕什么呀？你们，你们是干什么的？我来告诉你。各位观众朋友，你们好，我是爱福地八卦导师栏目主持人。陈愿之，下面我为大家播报一则新闻。近日，有客户到美女侦探团求助
，说是无意中得知自己在试衣间的视频被偷拍。他们不但在大街上偷拍女士群体风光，然后利用女生身份潜入女厕、女浴室等地进行偷拍。然后把那个照片卖到国外的情色网站进行牟利。不过，今天多亏了我们的圣男女侠。哎，哎，你你干嘛？哎，你在干嘛？我在等人呢。等人？我看你就是传说中的苗人凤吧？什么苗人凤？哎，我遇到了。美女，月了吧？哎，对。小流氓你！这是什么？这是我的智商钱。这是我遇到过程的，跟我狡辩是吧？嗯，这又是什么？别以为我不懂高科技，这就是偷拍手表。侦探团四美女紧急出动，通过法力周旋，终于抓住了这个猥琐男和他的同伙你好，我叫唐伟成。请问有什么可以帮到你？我女朋友，我准女朋友不见了。不见了？怎么会又不见了？她叫林丹妮，百度百科可以查到。资料很简单嘛。是我帮她创建的，不过还没来得及修改。你说一下什么情况？他是亚洲跆拳道黑带，然后破格被授予为黑带七段。一个女孩是跆拳道黑带七段，那不简单。是啊，全世界像他身手那么好的人没有几个，甚至他可以一个人打倒几个男人，他怎么会不见了呢？难道被 UFO 绑架了，被外星人请去做客了吗？神婆，别开玩笑了。嫁，近视培育，谋财害命，先奸后杀。拜托，你不要把事情想的那么悲观，好吗？我打他电话不通，短信他又不回，朋友圈、微博又没有更新。我求求你们，你们要尽快帮我找到我女朋友啊！我查到了，林丹妮的前男友邵兵是个富二代，现在同时在跟两名女孩子在交往，真是三人行不亦乐乎啊！哎，元之，你再查一下林丹妮的通话记录，说不定这里面会有线索。好，那我们先从邵兵下手，看看他和林丹妮的失踪有没有关系。上车段吸引哨兵的注意力，好不容易拿到一张。这可是他的个人派对，是一男和多女，而不是多男和多女，真扫兴。哎，不过要说回来，要是能电到他也不错啊。行了吧你，花痴女，受不了。哎，你们就是友友介绍来的，欢迎欢迎。嗨，少少。等这顿饭和厨房的工作室，明天去办事，我我。志志。不是要去洗手间吗？哎，你去吧，我不急。哎呀，怎么不急呀、啊？这刚才在车上的时候，不说都要尿出来了吗？哎，帅哥，这卫生间在哪？洗手间就在别墅二楼，要不我带你们去啊？不用了，你是两位美女吧？走。嗯。可以介绍一些朋友给我认识？可以啊。特别喜欢。
是玩个啦，拿自拍杆啊！是少少很红哦，切，满世界女的都说是他朋友，我不知道是他女朋友吗？切，满世界女人也是他女朋友，你是他神经病！根据这些情况，我可以判定少峰的嫌疑可以初步排除。他的个人数据显示没有任何嫌疑，可能林丹妮的失踪跟他没有什么关系。那跟谁有关系啊？这林丹妮又跑哪里去了？神婆，你那边有没有什么头绪啊？哎，暂时没有啊。那我们实行第二次计划。嗯、这就是林丹妮加盟的金甲拳馆。哇塞，那里面是不是有很多？高大威猛的男人，比如说我的偶像杰森·斯坦斯那样的。今天星期一，况且一大早的，哪有什么人啊？收起你那少女心吧，进去看看喽。哇塞，好多奖杯啊！你好，两位，请问有什么可以帮到你们？哦，我们想学拳啊，学拳可以啊。哎，先看一下我们的简介。看一下，嗯、呃，要不我带你们参观一下拳馆，跟我来。嗯、呃，你们可以看一下，这都是我们教练获奖的一些奖杯奖状。然后，呃，我们拳馆那个设备也很齐全的，各种运动器材都有。好厉害啊！你们可以看一下，我们课程还有很多种类的。看一下你们对哪一方面比较感兴趣。那个，那个是基本，是我们拳馆最受欢迎的教练。对呀、啊，哎，我可以找他学拳吗？当然可以啦，你只要在我们这里报名，都可以自己挑选教练的。醒来了，又白日梦呢。嗨，李凡。我这身材条件跟你学拳怎么样啊？冇问题，有到瑜伽，太极都冇问题。可以。哈哈。啊！哈哈。哥，你这里是
有一个很厉害的女选手叫。林丹妮啊！哇，你哋跳嘢都好大喎、哦！<笑>没有啦，我只是听说他是跆拳道的七段，想见识见识嘛。嗯，你哋真系跳嘢好犀利喎！嗯，好啦，等我慢慢同你讲，好唔好？<笑><笑>嗯，啊，不好了，什么事儿啊？出事了！你快走！哎，跟我走！喂，喂，咁冇得玩啦！哎，你说你啊，坐下。今天幸亏我及时赶到，不然你可就要吃大亏了。哎，我不该让你使用美人计的。你都坏我好事，你还说？哎，我们是来查案的，不是来泡帅哥的。再说了。那个大叔，可能是个花心大萝卜，不值得。我不管、啊，有男人不泡，可不是我的作风啊。好啦，今天就到此为止吧。欧阳，欧阳，你看，这套衣服怎么样？嗯、对付屌丝嘛，有百分之九十九的杀伤力，但是对付高富帅嘛。不与之平了。哼 ，Angela， 看我这套衣服，要是对付拳馆的高大帅，怎么样？是高大帅吧？院志啊，你以后别去拳馆了，让盛南继续。讨厌，你太不够姐妹了。明知道我这么煞费苦心，还不让我去展露风采啊？你呀、啊，就让盛南考察考察 ，OK 的话，到时候你再继续，也不迟啊。那，哎，要是盛南下手为强。说谁呢？啊，说我坏话呢？我告诉你，我才没那么饥不择食呢，你才不是我的菜呢。一二一二啊，记住啊，一勾啊，一二一啊，好，开刀，开刀，开刀，哎，继续打。点啊？今日又换咗个闺蜜啦。这个是盛南，可比芝芝好玩多了。我睇你哋都唔系嚟学拳嘅，系嘛？你哋系咪嚟调查林丹妮嘅事件啊？你怎么知道？一睇你两个靓女就知啦，喺度抛眉弄眼。那你能不能告诉我们林丹妮失踪前的情况呢？可以上擂台打完我先讲啊。喂，站住！要想跟我师傅打，先过了我这一块。Angela， 嗱，我承诺我嘢，林丹妮失踪前嘅嘢，我话晒俾你听噶啦。谢谢。喂，靓女，睇下几时有时间同我飞停下喎。好啊。不好意思，碰巧雨水最快啦，所以唔去买个停车就好。啊，没事。你两个慢慢倾啊，好吧？嗯。
怎么样？有没有什么新发现啊？确实有一个发现。什么发现？林丹妮的护照和通行证都不见了，我怀疑她是出境了，但是具体去了哪里还不知道。那她会去哪里？喂，你好，你是哪位啊？我有关于林丹妮的重要消息。哦，是吗？那你是谁？我不想暴露身份，惹麻烦。那有什么事，你直接跟我说好了。在电话里不方便谈，那就约个地方见面。我只会跟你单独见面说，不想任何第三者在场。没问题，时间地点由你来定。等我电话，我现在不方便，就这样。这个吊坠啊，千万不要弄丢了，里面装着微型定位仪。如果万一出了什么事情，联系不到你，手机打不通了，我们还可以通过这个追踪到你。好了，放心吧，肯定不会出事的。欧阳，你保持车距，跟着盛南。OK， 没问题，跟踪是我的强项。OK， 我和苑之留在侦探社追踪你的 GPS 信号，你有什么事情第一时间通知我们。好，好，走吧。那个神秘女子好像绑匪叫徐静一样，每次更换地方，是不是其中有诈？他为什么要戏弄盛楠啊？可能是不想让我们查到林黛妮的下落，所以故意误导。不想让我们查到她的下落？难道她已经被杀害了？换地方，哪里啊？江边是吧？跟丢了，让盛南停下来等他呀。对方让盛南过去江边，否则过时不候。他们为什么要耍盛南呢？让别去了，免得中了什么圈套。不行，不能就这样轻易放弃，一定要查到对方是谁哎，这定位显示有点奇怪哎。盛南电话也不接，信息也不回。根据他佩戴的微型定位显示，他在快速的移动当中。这明显是在飞速行驶的汽车上面。不好，盛南有危险。走，我们先和欧阳会合，尽快找到盛南。好。
去，不是吧？哎，你看，定位显示是南在一路向东。这样吧，我们先和欧阳会合。好，师傅，先去江边。圣男就是从这里开始失踪的，这里又没有监视器，路人也表示不知情啊。那个神秘人早就算好了，把圣男约到这么偏僻的地方。对啊，越是这样越显得他动机不良，圣男可能会有危险呢、啊。越是什么呀？因为信息显示，圣男就是到了这一带突然不见了，消失不见了。对啊，突然消失了。啊，那怎么办啊？我们先从联络盛兰的那个号码开始查，然后查各个监控、网络数据，以最快的方式找到那个神秘人。好。放心吧，我的卦象显示，盛兰应该暂时没有生命危险。拜托，你有时间多搬院址看看监控视频。好。有什么不能让我洗完澡再说呢？我等不及了。我终于查到那个打电话的女孩子是谁了。哦，这是监控的截图，看样子是不是很熟悉啊？是他，没错，就是龙威拳馆的工作人员乔存恩。原来是他呀！哎，看到我们就想跑，是不是做贼心虚呀？说什么呢？我只是肚子痛，想上洗手间而已啊。洗手间在那边儿。小姐，你是不是走错地方了？老实交代，圣兰到底在哪里？什么圣兰？哦，你们说那个很能打的女生啊？我怎么知道她在哪里？她又没有真的来我们这里报名。哼，还挺会装的嘛！走，上去跟我们三打一场。跟你们三个？不行啊，我不能打的。不打也行，给你两个选择。第一。跟我们三打一场，第二，老实交代。我真的什么都不知道，不行，走啊，不行，不要。欧阳，直打脸。不要，不要，我，我说，我说，我说，不要打，不要打，快说。其实是一个叫金字塔的海外集团派我在这个拳馆做卧底，专门为他们物色一些能打的女性人选。盛男有功夫底子，你是怎么控制他的？上家给了我一种迷药，是你约我出来见面的。对啊，是我。你绕这么大一圈子什么意思啊？那是因为。原来你靠近圣男，就是要迷晕他。嗯，等他晕倒以后，旁边就会有人很快的开车过来，将他运走，前后不到两分钟。难怪欧阳追不上。那现在圣男在哪里？这个我不知道啊。走，看来我们要再打一场了。走吧。不是，我真的没有撒谎，我发誓，我如果说假话的话，我不得好死。
，GPS 还是没有信号。哎，虽然我们已经报警了，但是警方那边还是没有任何消息，都不知道盛楠现在怎么样了。你不是会占卜吗？是啊，但是塔罗牌上面显示的是情况不明，山重水复。但是你放心，还是有柳暗花明的可能的。哎，现在是一点头绪也没有。盛楠，你千万不要有什么意外啊！我还要等你回来，教我打坏人呢。您好。您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry， 这次不关注一下哦。这是男电话还是打不通？哎，哎，是男的电话信号又显示了。什么？真的吗？这是哪里啊？东南亚？难道是来去了东南亚吗？那个乔村恩说，金字塔集团抓人要送到东南亚的某国去，我想应该就是这个地方。啊，我明白了。当初顺兰的 GPS 信号跟踪不到的时候，他应该在海上，现在可能上了岸。有道理。看来我之前占卜的一点都没有错，山重水复疑无路，柳暗花明又一村。那我们现在该怎么办呢、啊？我们现在出发去泰国，就顺兰。走啊，迪卡。我到了。你是谁？为什么把我带到这儿？这是什么地方？待会儿你就知道了。走。你就是林丹妮吧？你怎么知道？我现在还不方便告诉你，但是你能告诉我这里是什么情况？他们没告诉你？没有这里是一个打黑拳的场所，来到这里的女孩都得打拳，而这些老板，他们就下注，有的上千万，甚至上亿。
幕后的庄家就靠这个赚钱。除了本地的观众，世界各地有大量的人通过网络来观看。如果加入会员，就要收取大量的会费，也要接受他们下线的赌注。我们每个女孩子来到这里都要拼命的打拳，跟那些老板下注几千万，甚至上亿。总之，我们就是他们的玩具。句话，打生打死都是供他们娱乐，真是岂有此理！这里就没有王法了吗？管，这是三不管的地方，有钱能使鬼推磨，什么事他们都会用钱摆平。那那个叫什么娜姐的，就是这里的幕后女老板。想不到吧，老板竟然是个女。还是个强悍的女人，你好好养精蓄锐吧。估计他们要让你上台了，这里的新人特别受欢迎，还特别喜新厌旧这些人。喜新厌旧，那那些旧人都被放走了？想得美，不是被打死，就是被打残。有的卖去做妓女，有的直接活埋，或者丢进大海。说是累积到三十场可以放你走，谁知道他们在后面搞什么？所以你才选择逃出去？打也是死，不打也是死，为什么不是？逃只会让你死得更快。那如果我不打呢？你不打，别人就会把你打倒，打手还会凌辱你，生不如死。跟我来的一个香港女孩，就是因为不愿打，所以被丢进鳄鱼池。那些打手拿手机视频给我们看，简直杀鸡精。这个吊坠啊，千万不要弄丢，里面装着危险定位仪。如果万一出了什么事情，联系不到你，手机打不通，你还可以通过这个追踪到我。好，各位观众，今天又来了一位新的中国妹。我看她高高瘦瘦，可是很能打啊！啊，就是我们的新人掌胜兰。我们投注的时候，请注意了。那到底是林丹妮还是掌胜男能胜出呢？我们拭目以待。比赛马上开始。嗯、没想到，刚上来就要跟你打。在拳台上，只有对手，没有朋友。我已经连赢了十场，我想活着离开这里。来、啊，动手啊！好，那就打吧。哇塞，这里就是泰国。天哪，扫瓦迪卡！拜托，我不要一惊一乍，好不好啊？好啦好啦，低调，一定要低调。走。真是一场势均力敌的搏击。不识谁所，尚未可知。大家请耐心看下去。
恭喜恭喜！新来的白骨精击败了十连胜的玉面罗刹卢丹尼。新来的这个蒋胜男啊，表现不错啊，又可以帮我吸引一批新的 VIP 客户。一定会。啊，不过娜姐啊，刚刚接到乔川的通报，蒋胜男的朋友正在找过来。这是我的地盘，他们过来不是送死吗？不过，又可以帮我填充一批新的货源。那是那是。又有新鲜血液补充，到时候就让他们姐妹相残，那才更加刺激呢。GPS 信号还是很弱，时有时无。你们先睡着，我得去中一会儿。嗯，元君辛苦了。对不起，我不是故意想赢你的，我以为你能躲开那一脚。没有什么对不起的，是人都想赢。我真的不是这么想的，我，别说了，我累了，先睡会儿。你之前不是问我为什么会认识你？实际上，我是认识你的男朋友谭伟成。我们是侦探社的，你失踪以后，你男朋友来到侦探社找我们，让我们调查你的下落。没想到，刚调查到一丝蛛丝马迹，我就被迷晕，抓到这里来。是伟成让你，让你们来找我的。是的，你的男朋友谭伟成还告诉了我们一个秘密。他说你的前男友叫邵兵，是一个富二代。因为你不满他的花心，所以才跟他分手。没想到他还把送你的车要了回去。就算是伟成让你来找我的，可是金字塔的人怎么会把你抓到这里来？是不是你在哪里显露了身手，让他们看见了，所以把你抓到了这里来？其实我也不知道他们为什么会抓我到这儿来。我以为你的失踪跟乔纯恩有关，他怕我查到真相，才把我抓到这儿来的。来到这里的女孩，好多是被骗来的。说是当保镖，有些是被迷晕，直接偷渡过来。我这是自己想高薪打几场拳赛，来到这里。乔春恩是金字塔的人，他潜伏在拳馆，物色对象。他选中了我，就派人来找我。然后把我带到香港，我就来到了这里。我终于明白他为什么会把我抓到这儿来了。他肯定是在拳馆看到我跟斯蒂芬打拳打赢了，认为我有实力，所以才把我迷晕抓到这儿来。
他这么做，既还了娜姐的人情，又中断了我们的线索，这是一举两得呀！哎，我终于发现准确位置了。有什么新发现？是的，我发现圣南 GPS 的准确位置。太好了，你好好休息，我们明天一早出发救人。嗯，哎，女生确实需要准确的睡眠啊，可惜啊，我只要熬夜的命哦。我有个想法，我们可以搏一搏。有什么想法？不是，我把守卫引过来，然后劫持他，逼他们放我们出去。这个办法我也想过，以前有一个女孩也是这么做的，可是最后一道门怎么也出不去，就这个女孩被折磨了三天三夜。最后一道门，这道门从外面锁着，里面还有监控，想出去特别难。司机站长，哎呦，叫车叫，哎呦，喂，大头鬼，你想干嘛？这你们叫车啊，我们的摄像头。你傻、啊，这娘们想骗你开门。然后来个集体暴动，怎么办？看你怎么想，这样交代。三个说是。好。你想干什么？没有啊，我只想试探一下。你最好别惹毛他们，一会儿惹毛他们非礼你。认知怎么样了？一切正常，离目的地还有十二公里。就是这里了，这里好像废弃的仓库。等等，我第六感 feel 的不对。天堂有路你们不走，地狱无门闯进来。老子等你们送货上门已经很久了。他们好像知道我们要来，快想办法脱身吧。脱身？<笑>我布下天罗地网，你们还想脱身？脱光还差不多呢啊！<笑>把我们给放了！我警告你，我已经报警了，到时候警察过来，警察算什么
别忘了，这是我的地盘。警察来了，也就是在两公里之外打个圈回去喝茶去了。想不到，只手遮天的金字塔大 boss 居然是个女人呢、啊！女人怎么了？历史上有多少母系社会？武则天、慈禧、孝庄，哪个不是女人？你还真把自己当成武则天、孝庄哎？他们算什么？我要做女版比尔盖茨，哼哼，还比尔盖茨呢？我看是黑手党老大吧，小丫头，我看你是嘴痒痒了吧？啊，我看让你打上个三天三夜，你还有没有那么嘴硬？哼，跟老娘斗，你还嫩着。南哥，别吃。倩倩，安住了！我们三个怎么都被抓来了？我们低估了金字塔集团。是啊，我们本来以为找到地方，要不报警，要不救人，可是我们什么都还没做，就被人家抓进来了。看来我们四个要在台上开撕了。什么意思啊？每一个来到这儿的女孩都只有一个结局，就是上台护国。直到打到不能打为止，然后送我们回家。想得美！你不能打了，就没有价值了。最后，要么当妓女，要么去喂鱼。不会吧？我帅哥都还没睡过，就要跟这个世界告别吗？陈愿之，享年二十四岁，英年早逝。哎，别吓唬他了。我哪里吓唬他？你看我现在这个样子，苦中作乐吧。你才进来两天，就遍体鳞伤了。这个地方根本就不是人待的地方，说不定再过几天，我就只剩下半条命。难道说我的青春、我的梦想，还有我的未来，都要葬送在这鬼地方啊？可惜我没把塔罗牌带过来，不然就可以算一下我们有没有生息了。其实我刚进来的时候就在祈祷，希望你们三个千万不要找到我，以免让你们三个白白也搭上性命。盛楠，我们是好姐妹，不管怎么样都不会放弃你的。既然事情已经到了这个地步，我们就应该坦然面对。我们先商量一下对策吧。哎呀，四位闺蜜感情可真深呐、啊！啊，刚一见面就叽叽喳喳、啊。<笑>我来呢，是告诉你们一个好消息：明天你们四个，还有那个玉面罗刹、铁金刚，要进行一场不单决胜负，还有决生死的顶级拳赛。<笑>到时候你们两两对决，输的一方。就会被扔到鳄鱼池里喽！<笑>趁现在还有时间，好好叙叙旧吧，把这辈子该说的话说完了，下辈子再做姐妹喽！<笑>哈哈哈哈哈！难道说，明天就是我的世界末日？<笑>放心吧。我们肯定会找到办法出去的。嗯，一定会的。娜姐，我们这个月的收入比上个月多了三千五百多万。按这个形式下去，年底就可以达成我原本的设想，年收入过亿。是啊。短短半年时间，我们的收入就从一个月的几百万上升到了五千多万。下一步我要引进日韩俄罗斯的美女，全部加入我们。娜姐英明，我们的选手都走国际化路线了，那我们的 VIP 客户也就越来越国际化了。那是必然。
个厂嘞，豪哥，那下多少？八十万吧。八十万这么多？八十万还多啊？豪哥陪你们玩一次都不够呢。豪哥好大方呀！那豪哥这么大方，要是赢了的话，能不能分我一半呀？各位，疯狂的六人三组团赛就要开场了，将会有玉面罗莎对长腿妖姬，萝莉小魔女对铁金刚，白骨精对朱丽娇。经过激烈紧张的搏斗，现在胜负已决，白骨精欲念罗刹、萝莉小魔女胜出，获得继续赢下的机会。他们将参加月度的大决赛，决出总冠军的咸头。他们开门，开开门，走，走。想走，门都没有，有路就可以了。走，让，不然我对他不客气。你以为我是受你们威胁才把门打开的吗？想让你们在外面死得更惨，杨哥，给光头放点血。好啊，放，还放吗？我可没有那么多耐心。大大大姐，救我！你知道我是从来不受人威胁的。大姐，我帮你做这么多事，你不能见死不救啊！我把脸转过去，我就看不见了。不要，大姐，大姐，这娘们儿挺幽默的，我喜欢。这个女人为了钱能干出地下搏击这种事，看来任何人在她眼中都只是一只蚂蚁罢了。看来我们又要打一场了，打就打。不过我先把她解决。姐妹们，上！
请你吃大餐，要是你输了，你男朋友借我一天怎么样？大小姐的花式病又犯了，看来一天不吃药啊，是不行喽。男人就是我的药，怎么样，丹妮？可以啊，不过向上阻碍呀。来，准备，三、二、一，开始。社会上吃不过，我只偷东西，可讨厌。再丢又不丢。再走，我就让你跪着吃。不能跪着给那么美女吧？好，我交给你。这副女人当然最有效的办法就是，图可是一种乐趣。这种人倒也得呀，十个人看到你，十一个人都想抱你。现场直播到朋友圈去，成为第九个失踪的女孩了。乳房加手机。并不是过来艳遇的。我
天生呢就喜欢你这种帅哥，尤其是屁股长得翘的。刺激，我喜欢。我来陪你玩一下。他们说让我们带一千万过去。见到人了，我自然会把钱给你们拿过去。你自己慢慢射吧，老娘不跟你玩了。真欺负你个小贱货！牵着单调宁夏将军，还要敢抓你一只手？就当我花二百万认识三个美女。在澳门开赌以来，不知道驱赶了多少职业女。第一天，我狂输了三千。我走开，举手。欧阳琪，你病了你。有些人为了钱，什么事情都不做。这是八百万，要不要看一看？欧阳被他们控制了，明知道是送钱给我花的，谁出现了？我用手遮住牌，就是不想让这个生物眼看到。嫁给我吧